সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকারী সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে 2018 সালের নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার কথা মাথায় রেখে এবার ভোটের আগের দিন নয় ব্যালট পেপার কেন্দ্রে পাঠানো হবে ভোটের দিন ভোরে এ কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রশিদা সুলতানা ইসির প্রতি আস্থা রেখে বিএনপি নির্বাচনে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা কমিশনের সময় ইসলামের রিপোর্ট কোন সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সেই অবিমাংসিত রাজনৈতিক জটিলতার মীমাংসা না হলেও সংবিধান অনুযায়ী এবছরের নভেম্বরে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন আয়োজনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে ইসি ইসি চেয়েছিল একশো পঞ্চাশ আসনে ইভিএমে ভোট তবে বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতার কারণে তিনশো আসনেই এবার ভোট হবে ব্যালটে ব্যালটের ভোট নিয়ে দু হাজার সালের সমালোচনার পুনরাবৃত্তি চায় না ইসি সে কারণে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে আঠারো ইলেকশনে যে বিষয়টি প্রশ্ন সবসময় উঠে আসতেছে যে ভোটের আগের দিন ব্যালটগুলো সব ইয়ে হয়ে গেছে মানে ভোট আগেই হয়ে গেছে এ ধরনের কথা রিউমার এ ধরনের কথা কিন্তু প্রচলিত আছে এদের যেহেতু প্রচলিত আছে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে সত্য মিথ্যা আমরা জানি না যেহেতু আমরা ওই কাজের মধ্যে ছিলাম না তো এই আমরা মানে এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখছি যে এ ধরনের কথা যেহেতু প্রচলিত আছে যে আমাদের সময় যেন এই প্রচলনটা মানে এই কথাগুলো যেন না ওঠে অতীতের যে কাজটা অগ্রহণযোগ্য জনগণ পছন্দ করে নাই সে কাজটা আমাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে এটা বলারই অপেক্ষা রাখে না प्रशिक्षण देवे इसी तब राजनैतिक मतबिरोध जी थकुक ना क्यों बनपी भोटे आसमटा विश्वास इसिर आशा कर দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে ভোটের নিয়ন্ত্রণ সরকার নয় ইসির হাতে থাকবে বলছে এই নির্বাচন কমিশনার সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ কখনোই রাগ ঢাক করে কোনো কাজ করে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষের উন্নয়ন করাই তার সরকারের মূল লক্ষ্য উন্নয়নের ধারা যেন অব্যাহত থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন তথ্য কমিশন ভবনের উদ্বোধন এবং বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির বিকাশে আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো সরকারই কাজ করেনি নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেদবুনিয়ায় ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে বৈশ্বিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে অনন্য সূচনা করেছিলেন তার ধারাবাহিকতায় এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মোবাইল নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তির নতুন নতুন ব্যবহার সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কাজ করছে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন ও তথ্য কমিশন ভবনের উদ্বোধন এবং বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে আওয়ামী লীগের কোনো রাগ ঢাক কিছু নেই কোনো তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে সেটা কোনো চিন্তা আমাদের নাই তবে আমরা যা করব সম্পূর্ণভাবে জনগণকে জানিয়ে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জনগণের কল্যাণ করাটাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য বাংলাদেশে দু সাল থেকে আজকে দু হাজার তেইশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সরকার চলছে দেশে একটা স্থিতিশীলতা চলছে যত এর মাঝে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ অগ্নি সন্ত্রাস অনেক কিছুই মোকাবেলা করতে হয়েছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকবে সেটাই আমরা চাই স্বৈরশাসকদের সময় চলচ্চিত্র শিল্প ও সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল বলেন প্রধানমন্ত্রী একসময় সিনেমা শিল্প মুখ থুবড়েই পড়েছিল সেখানে নকল করা সিনেমা আর ওই মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা মানব ধর্ম অথবা জীবনমুখী সিনেমা বা পারিবারিক অর্থাৎ পরিবার নিয়ে দেখার মতো সিনেমা প্রায় ছিলই না সেটা প্রায় বিলুপ্তই হয়ে যাচ্ছিল কারণ মিলিটারি ডিক্টেটররা যখন ক্ষমতায় থাকে 
তখন এই সমস্ত সংস্কৃতির দিকে তাদের খুব একটা দৃষ্টি থাকে না হ্যাঁ সবকিছুরই প্রয়োজন আছে কিন্তু তার ভিতরে একটা বার্তা থাকতে হবে জনসাধারণের জন্য সমাজের জন্য পরিবারের জন্য বা মানুষের জীবনের জন্য কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা কিন্তু একটা সিনেমার মধ্য দিয়ে নাটকের মধ্য দিয়ে গানের মধ্য দিয়ে এগুলো কিন্তু মানুষকে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উপযোগিতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন এর ফলে একটি বয়সে গিয়ে মানুষকে আর কারো উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা বিরোধী দলের আন্দোলন দেখে সরকার দিশে হারা হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সন্ত্রাস বিএনপি নয় সরকার করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিরোধী দলকে মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে সব শক্তি প্রয়োগ করছে সরকার শাখের আদনানের রিপোর্ট বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও সমসাময়িক ইস্যুতে বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিবের সংবাদ সম্মেলন তিনি বলেন বিএনপির শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় পুলিশের গুলিতে কয়েকশো নেতাকর্মী আহত হয়েছে শনিবার রাতে বিনা ওয়ারেন্টে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে আপনার প্রেক্ষিত এই প্রেক্ষিতে এই ঘটনাগুলো একটাই ইঙ্গিত দেয় যে তারা যেভাবেই হোক যে করেই হোক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে তারা বিরোধী দলকে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা নিজেরা আবার সেই ক্ষমতায় দখল করার চেষ্টা করছে গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেসব অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলছে সেগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলেও মন্তব্য করেন তিনি অস্ত্র আইনে মামলা দিয়েছে এবং একটা প্রেস ব্রিফিং করেছে আপনার ডিবি সেই ডিবিতে অস্ত্রগুলো দেখিয়েছে এটা কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ওপরদের কাছে রাখা সমস্ত অস্ত্র সেগুলো এটা অস্ত্রগুলো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারেন পুলিশ তো এই অবৈধ সরকার তাদের যে হুকুম নির্দেশে তারা সন্ত্রাসী কাজ করছে যেটাকে একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলি আমরা এর আগে সকালে নয়াপল্টনে গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে শাকের আদনান চ্যানেল আই ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিদেশিদের হাতে পায়ে ধরে বিএনপির কোনো লাভ হয়নি তাই এখন তাদের সুর পাল্টেছে পনেরো ও একুশে অগস্ট একই সুরে গাঁথা বলেও মন্তব্য করেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে একুশে অগস্টের হামলায় আহত ও নিহতদের স্বজনদের সংগঠন গণতন্ত্র যোদ্ধা বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন জিয়া ও মুশতাক পনেরোই অগস্টের ঘটনা ঘটিয়েছে আর খালেদা ও তারিখ ঘটিয়েছে একুশে অগস্টের ঘটনা পনেরোই আগস্ট ঘটিয়েছে মোস্তাক এবং জিয়া আর একুশে আগস্ট ঘটিয়েছে তারেক জিয়া এবং খালেদা জিয়া না হয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কেন আমাদেরকে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করতে দেয়া হলো না এখন এত দৌড়াদৌড়ি করে দৌড়ঝাঁপ করে যখন দেখতে পেল যে বিদেশিদের ভরসা করে এত লবিং করে এত লবিস ফার্মের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে কোনো লাভ হয় না কয়েকটা বিবৃতি এনেছে বিবৃতি এনেছে আমি বলবো না বিবৃতি কিনেছে আমেরিকা কি বলল আসা যায় না ইন্ডিয়া কি বলল আসা যায় না চীন কি বলল আসা যায় না যুক্তরাজ্য কি বলল আসা যায় না তাহলে আপনারা রাব বিরাতে ওদের ওখানে যান কেন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানি দশ থেকে বারো কার্য দিবসে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল বিচারিক আদালত আসামিদের যে সাজা দিয়েছে তা বহাল থাকবে বলে আশা করছেন তিনি মাজহারুল হক মান্নার রিপোর্ট দু হাজার চার সালের একুশে আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় কমপক্ষে ২৪ জন নিহত ও তিনশো জন আহত হন সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন সে সময়ের বিরোধী দলের নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর বিচারপতি শহীদুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে ডেথ রেফারেন্স এবং দণাদেশ প্রাপ্ত আসামিদের আপিল শুনানি শুরু হয় বর্তমানে পেপার বুক পড়া শেষ পর্যায়ে আছে এরপর শুরু হবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন 
অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত তারেক রহমানের পক্ষে কোনো আপিল দেখেননি তিনি তাই তার বিষয়টি শুনানিতে আসবে না বন্ধের পরে যদি কোর্ট এটা আরম্ভ হয় তাহলে যারা আসামি যাদের জেল বা ফাঁসির আদেশ হয়েছে তাদের প্রথম তারা তাদের আর্গুমেন্টটা তাদের বক্তব্যটা তুলে ধরুন আদালতের আদালতের কাছে পরবর্তীতে আমরা আমাদের বক্তব্য দিব এই এই ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের দশ থেকে বারোটা কার্য দিবস লাগবে এর বেশি লাগবে না আসামিদের সাজা নিয়ে নিজের মতামত জানান রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা আমরা ট্রায়াল করে যার জন্য পুরোটাই পড়ছি পুরোটা দেখছি আমরা এটা দেখাবো যে অত্যন্ত মানে উনি যুক্তি তুলে ধরে আইনটাকে বিশ্লেষণ করে সুন্দর একটি রায় দিয়েছেন সেই রায়টা বহাল রাখার জন্য আমরা আবেদন করব দু হাজার আঠারো সালের দশই অক্টোবর ঢাকার একটি আদালত একুশে আগস্ট হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ উনিশ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ উনিশ জনকে যাবজ্জীবন এবং এগারো জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ দেন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে লন্ডনে থাকা তারেক রহমান সহ আঠারো জন পলাতক এবং একত্রিশ জন কারাগারে মাছড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা আঞ্চলিক জোট ব্রিক্সের সদস্য পদ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ আছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জোহানেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্রিক্স সামিটে যাওয়া উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান এই জোটকে ভূ রাজনৈতিক নয় বরং অর্থনৈতিক জোট মনে করে বাংলাদেশ খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিশ্বের কোথাও দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর নজির নেই পান্থ রহমানের রিপোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে চব্বিশ আগস্ট শুরু হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট ব্রিক্সের পনেরোতম শীর্ষ সম্মেলন স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ছোট বহর নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে বাইশ আগস্ট ঢাকা ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি ওনার সাথে সাক্ষাৎ করেন ওনাকে দাওয়াত দেন ব্রিক্স সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত বলার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান জোহানসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চীন ও ভারতের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা ব্রিক্সের সংখ্যা বাড়াতে চান এখন তারা পাঁচজন তারা একটু বাড়াতে চান এবং তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এবং তারা বলেছেন যে অনেকগুলো দেশ যেমন বাংলাদেশ তারা তারা আমাদের সদস্য করার চিন্তা ভাবনা করছেন ফাইনাল হয়নি তাদের মধ্যে কনসেনসাস এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরে এখন যেটা শুনতে পেরেছি যে এই মুহূর্তে হয়তো তারা নতুন সদস্য নিবেন কি না সেটা সন্দেহ কারণ তারা একটা মোডালিটিস তৈরি করবেন প্রথম কি প্রেক্ষিতে নিবেন কি কি ভাবে হবে সে অবস্থায় ইট ডাজ নট ম্যাটার আমরা তাড়াহুড়াতে নাই এখনও সব ফাইনাল হয়নি এই রাষ্ট্রপ্রধানের যগুলো লাস্ট মিনিটে হয় তো এখন ওইট ইজ ইন দি প্রসেস তবে অবশ্যই অনেক রাষ্ট্র সরকার প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ হবে আলাপও হবে বাইলেটের হবে চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী কোনো দেশ পাঠায় তার দেশের একজন প্রিজনারকে অন্য দেশে থেকেই তাতে পাঠায় কোথাও যদি পাঠায় তাকে আমাকে বলেন বাট আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট বুঝছেন আমরা এইখানে দেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসা তা তাকে দেওয়া হচ্ছে আর প্রিজনারকে বিদেশে পাঠায় কিনা আমার জানা নাই ভারত সরকার অত্যন্ত পরিপক্ক সরকার তাদের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী আপনার গণতান্ত্রিক দেশ তারা যেটা ভালো মনে করেন সেইটাই তারা করেছেন এবং আমরা তার সম্পর্কে কিছু বলার কোনো কারণ নাই বিকজ উই বিলিভ যে তারা অত্যন্ত পরিপক্ক সরকার ব্যবস্থা এবং তারা তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শান্তি ও স্মৃতিচলার জন্য যদি কিছু বলে থাকেন নিশ্চয়ই এটা অর্থ এলাকার উপকারে আসবে আরেক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান নয় সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে না ফিরলে ভারতের শিলংয়ে আটক বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে ট্রাভেল পাসের জন্য আবেদন করতে হবে আগামী বিশে অক্টোবর মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন বিকেল তিনটায় সৌরাবর্দী উদ্যানে সুধীর সমাবেশে যোগ দেবেন সরকার প্রধান সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন দোসরা সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা থেকে ফার্মগেট অংশ খুলে দেয়া হবে সাদি মাহমুদের রিপোর্ট 
বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে একে একে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে মেগা প্রকল্পগুলো যার সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে দেশের মানুষ এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে যাচ্ছে মেট্রো রেল বিশ অক্টোবর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে শুভ উদ্বোধন হবে বিশ অক্টোবর এ উপলক্ষে বিকেল তিনটায় ঐতিহাসিক সরোয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ শুধু সমাবেশে আয়োজন করা হবে এবার একশো চল্লিশটি সেতু একই দিন উদ্বোধন করা হবে সেখানে তিনি সড়ক দুর্ঘটনা নিহত আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করবেন এছাড়াও বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে দুই সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা থেকে ফার্মগেট অংশ ষোলো সেপ্টেম্বর এমআরটি লাইন পাঁচের নির্মাণ কাজ বাইশ অক্টোবর সারা দেশে একশো চল্লিশটি সেতু উদ্বোধন আর আঠাশ অক্টোবর উদ্বোধন করা হবে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলের জন্য টোল নির্ধারণ করা হয়েছে আশি থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত কার ট্যাক্সি জিপ স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল মাইক্রোবাস ষোলো সিটির কম এবং হালকা ট্রাক তিন টনের কম আশি টাকা ক্যাটাগরি তিন ট্রাক ছয় চাকার বেশি চারশো টাকা জনস্বার্থে আদেশ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রান্ত হতে ফার্মওয়ে এ সময় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী কথা বলেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির অযৌক্তিক দাবি উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন তাদের ভরসার জায়গা আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার জানাবো ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর ঢাকায় গত কিছুদিন ধরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের হার খানিকটা নিম্নমুখী তবে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহর থেকে রোগীরা রাজধানীতে আসছেন উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা বলছেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসার পথে প্রয়োজনীয় তরলের অভাবে ডেঙ্গু আক্রান্তরা শকে চলে যাচ্ছেন বাড়ছে মৃত্যু এবার আইসক্রিন নারী বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার আপডেট সারা দেশের মতো রাজশাহীতেও সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি এস এম সির আয়োজনে কৃমি প্রতিরোধে ক্যাম্পেইন হয়েছে রাজশাহীর পবা উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটবাজারের আসাদ ফার্মেসি সহ আরও কিছু ব্লু স্টার সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন ও ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন এস এম সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তসলিম উদ্দিন খান উদ্বোধন শেষে তিনি ফার্মেসিতে আসা নারী ও শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন এবং এস এম সির কৃমিনাশক ভার্মেসিড ট্যাবলেট বিতরণ করেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এস এম সির প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় অন্তত ত্রিশ হাজার পরিবারকে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরে যাওয়া বাসিন্দাদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান নিশ্চিত করতে জরুরি পরিষেবা কর্মীদের বলেছে কর্তৃপক্ষ ও কানাগান হ্রদের কাছাকাছি আগুনের ধোঁয়া থাকায় কেলোনা শহরে ভ্রমণ সীমিত করা হয়েছে পশ্চিম কেলোনাতে দাবানলে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে কমলুপস অলিভার পেন্টিকটন বার্নান এবং ওসোয়স শহরেও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ মাসুদ রানাকে নিয়ে আসিফ আকবরের নির্মিত এম আর নাইন ডু অর ডাই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে আগামী পঁচিশে অগস্ট হলিউড ধাঁচে বানানো এম আর নাইন নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা এবং কলাকুশলীরা 
সিনেমাটি দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় দর্শকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল মাহাতি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে দেশ এবং দেশের বাইরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র মাসুদ রানার ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র এম আর নাইন ডু অর ডাই চলচ্চিত্রটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে জাজ মাল্টিমিডিয়া আল ব্রাভো ফিল্মস এবং চেজিং বাটারফ্লাইস পিকচার্স সিনেমার ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য চ্যানেল আই কার্যালয়ে আসেন পরিচালক ও অভিনেতারা অংশ নেন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান তারকা কথনে দেখা করেন চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের সাথে টিম সদস্যদের উপহার হিসেবে ছোট কাকো সিরিজের বই তুলে দেন তিনি মাসুদ রানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন এ বি এম সুমন অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে মাইকেল জয় হোয়াইট ফ্রাঙ্ক গ্রিলো অমি বৈদ্য আনিসুর রহমান মিলন শহীদুল ইসলাম সাচ্চু জেসিয়া ইসলাম সাক্ষী প্রদান সহ অন্যরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিশ্ব অঙ্গনে প্রবেশে এই সিনেমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেছেন সিনেমার পরিচালক তো আমি সামনের জেনারেশনের কথা চিন্তা করে যদি আমি বানাই দেন এটা একটা গ্লোবাল ফিল্ম হতে হবে ফর গ্লোবাল অডিয়েন্স এবং সেটা একটা হলিউডের ফিল্মের থ্রু দে সম্ভব প্রায় তিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত যৌথ প্রযোজনার এই ছবির নির্মাতা আসিফ আকবরের সঙ্গে যৌথভাবে চিত্রনাট্য লিখেছেন আব্দুল আজিজ ও নাজিমুদ দৌলা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গ্র্যামিজয়ী ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী রিকি কেইচ আব্দুল্লাহ আল মাহদি চ্যানেল আই ঢাকা বিশেষ সংবাদ ডেনমার্কে চার হাজারেরও বেশি বার্বি পুতুল নিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে একটি বার্বি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে গ্রেটা গার্ভিগের বার্বি সিনেমার বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার পর এই মিউজিয়ামটিকে ঘিরে দর্শনার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে লেন ডার্লি পেডারসেন উনিশশো সাল থেকে বার্বি পুতুল সংগ্রহ শুরু করেন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ছোট বেজমেন্ট সহ পাঁচটি কক্ষ জুড়ে পুতুলগুলো প্রদর্শন করা হচ্ছে আটাত্তর বছর বয়সে পেডারসেন জানিয়েছেন যখন তার সংগ্রহ তার বাড়ির জন্য অনেক বড় হয়ে যায় তখন তিনি মিউজিয়াম খোলার সিদ্ধান্ত নেন বিশেষ সংস্করণ থেকে শুরু করে প্রথম দিকের কিছু পুতুলের দেখাও পাওয়া যায় এই সংগ্রহে এবার জানাব কৃষি সংবাদ সাগর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালি ইলিশ সহ নানা প্রজাতির মাছ ভর্তি ট্রলার নিয়ে কক্সেসবাজারের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ফিরছেন জেলেরা দীর্ঘদিন পর ইলিশের দেখা পেয়ে খুশি মাছ ব্যবসায়ীরা ট্রলার মালিক সমিতি বলছে জ্যৈষ্ঠ মাস মাছ ধরার ভরা মৌসুম এ সময়ে অভয়াশ্রম ঘোষণা না করে আষাঢ় শ্রাবণে মাছ ধরা বন্ধ থাকলে আরও বেশি লাভবান হতে পারবেন তারা এবার রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ গাইবান্ধার সাঘাটায় ব্রহ্মপুত্র নদে বড় ধরনের ভাঙন দেখা দিয়েছে এরই মধ্যে সাঘাটা উপজেলায় অনেক ঘরবাড়ি দোকানপাট ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সবকিছু হারিয়ে স্কুল ঘরে ঠাই নিয়েছেন অনেকে ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড অস্থায়ী কাজ করলেও তা যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা তবে স্থায়ী কাজের আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দেশে প্রথমবারের মতো বাজারে এসেছে সপ্তাহে একবার মুখে খাওয়ার ডায়াবেটিসের ওষুধ মার্জেভ এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালসের নতুন এই ওষুধের প্রয়োগিক কার্যক্রমের উদ্বোধন নিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্জামের পরিচালক অধ্যাপক ফারুক পাঠান এবং বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক এস এম আশরাফুজ্জামান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বার্জামের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ফারিয়া আফসানা আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব তার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে চড়া জীবনযাত্রার খরচ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অস্থিরতা এবং বিদেশি ঋণের চাপ 
এই তিন কারণে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান বাজারের দেশগুলো ঝুঁকির মুখে পড়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ব্যাংকার এবং উদ্যোক্তারা রাজধানীতে মাস্টার কার্ড ইকোনমিক্স ইনস্টিটিউটের আয়োজনে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠকে তারা বলেছেন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে পরিবারগুলোর আয়ের বড় অংশ খরচ হচ্ছে এ থেকে উত্তরণে শ্রম এবং শ্রমিকের মূল্য বাড়ানো প্রয়োজন আলোচকরা বলেন অর্থনীতির সংকট কাটাতে ডলারের সরবরাহ বিশেষ করে রপ্তানি এবং প্রবাসী আয় বাড়াতে হবে সাধারণ মানুষের উপর মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ অ্যাডভান্সেস ইন ফেরো ইলেকট্রিক ডিভাইসেস ফর সাপোর্টিং ডেটা ইন্টেন্সিভ অ্যাপ্লিকেশনস শিরোনামে সেমিনার করেছে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ইনোভেশন ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসোসিয়েট ডিন এবং এ রবার্ট নল চেয়ার প্রফেসর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টর বিজয় কৃষ্ণ নারায়ণ সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড হাফিজ মোহাম্মদ হাসান বাবু এবার রয়েছে খেলার খবর